¿Qué significa patrocinar un inmigrante financialmente o firmar una declaración de apoyo, la forma I-864? Bueno, escucho hoy en Miércoles de Migra y vamos a platicar de esos temas. Buenos días, yo soy el abogado Jeff Peake y cuando alguien quiera patrocinar a un inmigrante para ser residente permanente por familia, tiene que firmar una forma que en inglés se llama Affidavit of Support o el I-864. Es una declaración de apoyo financiero que tú vas a patrocinar el inmigrante típicamente es un miembro de tu familia, un esposo de un ciudadano residente o un papá de un ciudadano o un hijos del ciudadano residente o aún un hermano del ciudadano. So, típicamente no son personas lejanos, obviamente no tienen ningún problema en firmar este documento. Pero lo que mucha gente no entiende es las consecuencias de firmar eso. Es un contrato con usted y el inmigrante. Es una promesa que vas a apoyar financieramente al inmigrante, pero también con el gobierno. Y no termina este contrato solo porque se paran o tienen des desacuerdo el inmigrante, el patrocinador. ¿Qué significa? Pues si tú eres un esposo y patrocinas a tu esposa y luego divorcian, si todavía tú tienes que cumplir la promesa que hiciste en la declaración, So, la declaración es de una forma diciendo que yo soy ciudadano residente, yo gano suficiente para mantener otra persona en este país, para que no son un cargo público, que no van a buscar dinero o recursos financieros del gobierno, del estado o federal, el, el gobierno federal del estado. Y significa que si en el, el momento de necesidad de esta persona, yo lo voy a dar dinero, yo lo voy a dar uh, casa, yo lo voy a dar comida, yo lo voy a dar ropa. Y esta obligación sigue aunque la relación termina. So, si la persona quiere separarse, divorciarse, sigue esta obligación bajo el contrato que firmas en esta declaración. Y eso es muy importante porque hay gente que obviamente cuando se divorcia no quiere ya pagar más por el inmigrante. Y aunque si ustedes están de acuerdo, aun si el inmigrante, el patrocinador, no quieren recibir dinero, no importa, porque también el gobierno de Estados Unidos es un tercer partido de este contrato y ellos también pueden decir que no. So, ningún juez de un corte familiar puede descargar o eliminar esta obligación. Sigue la obligación. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, hasta que la persona es un ciudadano su mismo, hasta que han trabajado por 10 años pagando impuestos con el IRS o hasta que uh, muere. So, tú puedes imaginar, es muy fuerte esta obligación y que sigue. So, la importancia de entender lo que estás firmando es muy importante y entender que aunque cosas cambian, el contrato sigue y no tienes poder determinarlo hasta que una de esas condiciones está logrado. Bueno, ojalá que esta información te ayuda y que entiendes un poquito más la fuerza y la importancia uh, y, y cuánto puede durar este tipo de acuerdo en la declaración y ojalá que en el futuro este sirve cuando estás en el proceso de migración. Si tienes preguntas de eso, yo soy el abogado Jeff Peak con Peak and Tomen, los abogados buenos, aquí estamos para servirte si quieres llamar por una consulta. Que tengan una excelente semana y nos vemos.